Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Oke okay guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Kembang Lulangan Dalam kesempatan kali ini guys Saya ingin update tanaman CMK lokal Ronggolawi dan lokal akar guys ini usianya saya lupa guys namun kurang lebih sekitar 70 harian guys Oke okay guys di sini kita lihat bunganya lumayan banyak ya guys Nah dalam kesempatan kali ini guys saya ingin melakukan pemupukan CMK uh, Yaitu di usia generatif guys Nah ini sebenarnya sudah agak telat guys pemupukannya Karena kemarin saya sedang ada kesibukan guys jadi ini tidak apa-apa karena bunganya masih banyak Kita akan melakukan pemupukan fase generatif atau fase pembuahan guys Oke guys uh, simak terus video kali ini Nah di sini kawan-kawan bisa lihat Buahnya sudah mulai terlihatan ya guys Tuh. Sini buahnya mulai kelihatan Bunganya juga masih kelihatan banyak guys Oke kita akan jalan-jalan terlebih dahulu guys Untuk melihat-lihat guys Nah oke guys seperti inilah penampakannya dari dekat guys Nah untuk CMK lokal Ronggolawe ini eh, Sepertinya ini memang karakteristiknya juga pendek guys Nah ini kawan-kawan bisa lihat Ini untuk Ronggolawe nya ini guys Nah untuk karakteristiknya juga sepertinya memang pendek Ini kembang lulangan guys Entah kenapa kalau saya setiap menanam cabai guys Pasti rumputnya itu rumput lulangan guys <tid> Tidak ada rumput yang lain guys Pasti rumputnya rumput lulangan Makanya channel saya namanya kembang lulangan guys <tid> Oke sini kawan-kawan bisa lihat Nah di sini saya akan melakukan pemupukan fase generatif supaya apa guys supaya nanti ini tidak banyak bunganya yang rontok nah ini kita lihat ada yang rontok guys kita lihat lumayan agak banyak yang rontok guys jadi saya akan melakukan pemupukan untuk mencegah kerontokan bunga dan buah serta mencegah <tuh> agar ujung buahnya ini tidak kuning guys nah ini kawan-kawan bisa lihat nah oke okay guys di sini juga kebetulan untuk CMK akarnya sudah memasuki fase generatif juga guys nih kawan-kawan bisa lihat ini untuk CMK akarnya ini untuk CMK ronggolawinya guys Nah, di sini kita lihat untuk tangkai pertamanya sudah ada yang menjadi buah, guys. Nah, ini dia, guys. Nah, seperti ini, guys. Ini kebetulan sudah beberapa hari, hampir seminggu ini tidak ada hujan, guys. Nah, ini jadi tanahnya ini kering, guys. Tuh. Tanahnya ini kering, guys. Nah jadi cabai itu guys kalau ada cacat sedikit saja guys di bagian mana saja Yang penting di bagian buahnya sini guys Jadi dia itu akan langsung memerah seperti ini guys Nah contohnya kalau cabai masih hijau seperti ini Kemudian dimakan burung atau disengat alat buah Ya kalau ada lukanya sedikit aja guys pasti dia akan langsung merah tapi merahnya tuh tidak merah seger ya guys merahnya merah layu dia merahnya itu merah layu guys nah di sini kita lihat alhamdulillah alamin guys pertumbuhannya cukup maksimal untuk cmk akar dan juga untuk cmk ronggolawinya alhamdulillah meskipun kemarin ini kekurangan air guys Nah oke okay guys jadi ketika cabai ini sudah memasuki usia generatif guys Usahakan unsur P dan K nya itu harus lebih tinggi dari unsur N nya guys 
Nah kalau untuk masa vegetatifnya Kalau saya biasanya guys Unsur P nya itu tetap saya tinggikan dari awal guys Nah jadi kenapa dari awal pertumbuhan sampai dengan finish Jadi unsur P nya itu selalu saya tinggikan guys Nah kalau unsur untuk unsur N nya itu uh, Kalau untuk cabai ini tidak perlu banyak-banyak guys jadi standar saja Jadi biasanya saya menggunakan NPK 15, 15, 15 Dan pasti saya tambahkan Pospatnya guys Kalau untuk masa vegetatif Nah kalau untuk masa generatif seperti sekarang ini Nah kita tambahkan lagi Unsur K nya guys Jadi N nya itu masih normal Untuk P nya tetap tinggi Dan untuk K nya kita naikkan lagi guys Jadi K dan P itu setara guys Kalau bisa itu hanya tips dari saya guys Bukan maksud menggurui atau mengajari Karena saya juga masih belajar guys Nah seperti ini guys Oke okay. Oke okay guys pupuk apa saja yang akan saya gunakan Dalam masa generatif ini Langsung saja guys Oke okay, yang pertama ini adalah Ini adalah Pupuk Ponska Seperti biasanya guys ini ponska yang kandungannya NPK. Ini saya kasih setengah kilo, guys. Oke, yang kedua, kemudian ini adalah Pertipos. Nah, ini untuk kandungannya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, guys. Ini Pertipos. Oke, yang ketiga, kemudian adalah ini KCL. Nah, ini KCL ini kandungannya kalium, guys. Kandungannya hanya tunggal kalium. Oke, yang keempat berikutnya adalah ini, guys. Ini pertama kali saya masukkan. Ini adalah pupuk biofosfat, guys. Nah, ini adalah biofosfat. Ini kemasannya, contohnya ada, guys, seperti ini, guys. Nah, ini adalah pupuk biofosfatnya, guys. Untuk kandungan unsur haranya sendiri di sini kita bisa lihat adalah fosfat 14% CaO 30% dan pH nya 6,5. Nah ini ada plusnya nih serta ada bio mikroorganismenya guys, yaitu seperti Trichoderma, Harzianum, Aspergillus niger, Azotobacter sp, Pseudomonas sp guys. Nah di sini kita sudah Tahu ya kalau trichoderma mani bisa menghalau atau bisa meminimalisir serangan layu fusarium pada tanaman cabai guys. Nah, ini untuk harganya sendiri di sini kemarin saya dapat harga 245.000 per satu karung ini guys. Ini beratnya 50 kg. Oke guys, jadi total jenis pupuk yang saya gunakan untuk masa generatif ini adalah empat jenis guys, yaitu ponskanya setengah kilo, pertiposnya setengah kilo, KCL-nya satu kilo, dan uh, ini apa? Biofosfatnya satu kilo guys. Jadi totalnya ini ada tiga kilo semuanya guys. Nanti akan diaduk di dalam air satu drum ini guys. Oke guys seperti ini penampakannya setelah kita larutkan dengan air guys Nah ini adalah ponskanya Ini alhamdulillah sudah larut guys Ini pertiposnya juga sudah larut Dan juga KCL nya juga sudah larut guys Nah ini yang terakhir biopospatnya juga sudah larut guys Oke nanti ini semua akan kita masukkan ke dalam drum ini guys Oke kita akan masukkan terlebih dahulu guys Oke okay guys, jadi seperti inilah setelah kita aduk menjadi satu guys. Nah ini nanti akan langsung kita kocorkan ke pangkal pohon cabenya guys. Nah nanti akan saya pupukkan langsung ke pohon cabai ini adalah cabai lokal dairinya guys. Nah nanti juga akan saya pupukkan ke cabai yang ada di dalam pagar sana guys. Nah, seperti ini guys nanti untuk perbatangnya kita kocorkan seperti biasa sekitar 100 ml sampai dengan 150 ml per tanaman guys oke guys cukup sekian untuk video kali ini guys ikuti terus channel ini untuk perkembangan 
uh, episode berikutnya. Oke, okay, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.